ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషన్ అన్న టెక్నిక్ అల్టిమేట్లీ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటేనండి నీ అప్లికేషను ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటాతో డీల్ చేస్తుందో ఆ డీల్ చేసే సమయంలో నన్ను యూజ్ చేసుకో ఎందుకు నన్ను యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకవేళ నా టెక్నిక్ కనుక నువ్వు యూజ్ చేయకుండా మొరటగా పనిచేసాం అనుకో సింపుల్ వే అండి జనరల్ గా మనకి ఎట్లా ఉంటది అంటే రియల్ వరల్డ్ లో కూడా టెక్నిక్ బేస్డ్ వర్క్ అండ్ హార్డ్ వర్కర్ సో హార్డ్ వర్క్ చేసే దాంట్లోనే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తే కనుక టెన్ అవర్స్ లో అవ్వాల్సిన పని మనకు వన్ అవర్ లోనే అయిపోతుంది టెక్నిక్ అన్నది మనకి ఎందుకు మొరటగా చేసే పనిని సులువుగా మనం స్ట్రెయిన్ తగ్గించుకుని చేయడం కోసమే టెక్నిక్స్ ను వాడతాం అంతే కదా ఇక్కడ టెస్టింగ్ లో కూడా మనకి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ బాస్ టెస్టింగ్ యొక్క టెక్నిక్స్ సో ఈ టెక్నిక్స్ వల్ల మనకేం జరుగుతుంది అడ్వాంటేజ్ అంటే తక్కువ ఎఫర్ట్ పెడతాము ఎక్కువ కవరేజ్ అన్నది ఇస్తాం అన్నమాట ఈ టెక్నిక్స్ వల్ల అందుకని బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ వాళ్తాం అందులో ఫస్ట్ ఈసీపీ ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే బాబు నీ అప్లికేషన్ కి పైన చెప్పిన అప్లికేషన్ కి ఇలా మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు లిటరల్లీ నువ్వు దాని మీద త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి అన్ని అవర్స్ నువ్వు దాని మీద స్పెండ్ చేయక్కర లేకుండా నేను ఒక చిన్న లాజిక్ ఇస్తున్న ఏంది ఇప్పుడు జీరో టు నైన్ ఒక గ్రూప్ కింద ఐడెంటిఫై చేసావు జీరో టు నైన్ ఏది ఇచ్చినా ఒకటే అవుట్కమ్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఎందుకు అన్నిటి మీద టెస్ట్ చేయడం ఒక్క వాల్యూనే పిక్ చేసుకుని ఆ ఒక్క వాల్యూనే టెస్ట్ చేయి ఈ ఈసీపీ టెక్నిక్ లో మేజర్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంది అంటే డేటా గ్రూప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడమే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే పైన మనం కేటగరైజ్ చేసాం చూసారా ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ చేసాం ఇది ఫోర్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా గ్రూప్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసింది సేమ్ ఇట్లానే ఇక్కడ కూడా అనమాట అల్టిమేట్ గా గాడిట్ సో ఈసీపీ లో ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషియన్ టెక్నిక్ లో డేటా మొత్తాన్ని ముక్కలు 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 ముక్కల కింద మనం స్ప్లిట్ చేసుకుంటా ఆ గ్రూప్ మొత్తానికి ఒక కామన్ అవుట్కమ్ వచ్చేలా ఉంటే సరిపోతుంది దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషియన్ టెక్నిక్ అంటామండి గారెట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బౌండరీ వాల్యూ అనాలసిస్ ఈ బౌండరీ వాల్యూ అనాలసిస్ ఏం చెప్తుంది అంటే డెవలపర్ ఎప్పుడు కూడా బౌండరీ కండిషన్స్ లో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వేస్తాడు అందుకని నీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే ఒక స్పెసిఫిక్ క్వాంటిఫై అమౌంట్ ల గురించి వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూ ఏదైతే చెప్తారో మైనస్ వన్ ఆ వాల్యూ దగ్గర ఆ వాల్యూ కి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసి నీ అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చెక్ చేసుకో అని చెప్తారు దాన్ని బౌండరీ వాల్యూ అనాలసిస్ అంటారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో దట్ యూ విల్ గెట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ అ మోర్ ఈజీ అవే ఇప్పుడు మనం వైజాగ్ లో ఉంటున్నాం అనుకోండి ఓకే సో మీరు వైజాగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి పర్సనల్ లోన్ ఇవ్వడానికి ఒక యాప్ కావాలి అన్నారు సో వెబ్సైట్ కావాలి అన్నారు సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ వైజాగ్ లోకల్ బ్యాంక్ డాట్ కామ్ ఇది మీ వెబ్సైట్ సురేంద్ర దగ్గరికి వచ్చి సురేంద్ర నాకు ఈ వైజాగ్ లోకల్ బ్యాంక్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కావాలి తయారు చేయి నువ్వు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంది అంటే నేను వైజాగ్ సిటీలో సర్వే కండక్ట్ చేశాను నా సర్వే ఏంది యావరేజ్లీ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క మంత్లీ జీతం ఎంత అన్నది సర్వే చేసుకున్నా ఆ సర్వే ప్రకారం నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే వంద మందిలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి టెన్ థౌసండ్ ఉంది వాళ్ళకి శాలరీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ ఉన్నది అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి లెస్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ ఉన్నది ఇక్కడ కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సిటీలో ఉన్న వంద మందిలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి టెన్ థౌసండ్ అంతకంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్నది సో మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏం అడుగుతారా అంటే సురేంద్ర నా టార్గెట్ బిజినెస్ ఈ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ వన్ పర్సెంట్ అని వదిలే నువ్వు నా కోసం ఏదైతే పర్సనల్ లోన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నావో వాళ్ళకి ఎవరికైతే టెన్ థౌసండ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ శాలరీ ఉంటే నా దగ్గరకు వచ్చి లోన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నది మీ రిక్వైర్మెంట్ కరెక్ట్ సో దాని యొక్క కండిషన్ నేను డెవలప్ చేసేటప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ అన్నది నేను పెడితే సరిపోతుంది పర్సన్ యొక్క శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ అయితే నీకు లోన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఒక క్రైటీరియా మనం పెట్టాలి సంహవ్ నా టీమ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఈక్వల్ టు అన్నది పెట్టడం మర్చిపోయారు గ్రేటర్ ద
ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ అని నాకు ఇక్కడ పెట్టారో నాకేమవుతుంది ఈ సిటీలో నేను టార్గెట్ చేసిందేమో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి ఇక్కడ నా అప్లికేషన్ ఎంత మందికి పనిచేస్తుంది అండి ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి మాత్రమే పనిచేస్తుంది అంతేనా మిగతా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి ఇది పనిచేయట్లా సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ నీకు రాకుండా నీ అప్లికేషన్ లో ఎక్కడైనా ఎలాంటి నంబర్స్ మీద కానీ ఆటల మీద కానీ ఒక క్రైటీరియా బేస్డ్ రిజల్ట్ రావాలి అని చెప్పినప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చారో దానికి మైనస్ వన్ కొట్టి ఎలా పనిచేస్తుందో చూడు ఆ నెంబర్ దగ్గర కరెక్ట్ గా ఎలా పనిచేస్తుందో చూడు నెంబర్ కి ప్లస్ వన్ ఇస్తే ఎలా పనిచేస్తుందో చూడు వాళ్ళు ఇచ్చిన క్రైటీరియా ప్రకారం అది పనిచేస్తుందా లేదా అన్నది నువ్వు చెక్ చేయాలి అనమాట అది బౌండరీ వాల్యూ అనాలసిస్ ఇది ఇంత కొంచెం పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ కదా దీన్నే సింపుల్ వేలో చెప్పుకోవాలనుకోండి జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఏజ్ అడుగుతుంది మీ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉంటేనే పని చేస్తుంది లేదంటే పని చేయదు సో అక్కడ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏజ్ సెవెంటీన్ ఇస్తే అది మిమ్మల్ని ఆపుతుందా లేదా ఎయిటీన్ ఇస్తే పని చేస్తుందా లేదా ఎయిటీన్ పైన ఏ ఏజ్ ఇస్తున్నా పని చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసే టెక్నిక్ ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్ మాట so a boundary value analysis matter black box testing lo okay na any questions on this and and then నెక్స్ట్ తర్వాత ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టీషన్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలసిస్ అయిపోయిన తర్వాత డెసిషన్ టేబుల్ అనాలసిస్ ఈ డెసిషన్ టేబుల్ నీకు ఏం చెప్తుంది అంటే మీ అప్లికేషన్ లో ఎక్కడైతే డేటా సెట్స్ ఉంటా ఉంటున్నాయో అరెల్స్ నీ అప్లికేషన్ లో ఎక్కడైతే కండిషన్ చెక్స్ అప్లై అవుతాయో అక్కడ సటైన్ కండిషన్స్ నువ్వు వ్యాలిడేట్ చేసుకో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ తో నువ్వు డేటాని పాస్ చేసి వ్యాలిడేట్ ఇట్ అంటున్నారు ఏంటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం చూసుకుంటే సో ఏ బి A and B. Boolean conditions, మీకు గుర్తుండే కనుక ఏ ట్రూ బి ట్రూ అయితే ఏ అండ్ బి ట్రూ అని ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా సరే దీని యొక్క అవుట్కమ్ ఫాల్స్ అని మనకి తెలుసు కదా జనరల్ గా సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఎప్పటి నుంచో తెలిసినదే దీన్ని మనం టెస్టింగ్ లో మీరు ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ మీద ఈ టెక్నిక్ వాడతారండి ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ లో కనుక నువ్వు చెక్ చేస్తే అది డెసిషన్ టేబుల్ అనాలసిస్ ఈ టెక్నిక్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మీకు జీమెయిల్ లాగిన్ ఉన్నది అండి ఓకే ఏ అప్లికేషన్ అన్నా లాగిన్ ఉన్నది ఏ అన్నది యూజర్ నేమ్ బి అన్నది పాస్వర్డ్ ఏ అండ్ బి అన్నది లాగిన్ స్టేటస్ ఓకే యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ అయ్యి పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితేనే లాగిన్ సక్సెస్ అవుతుంది యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ అయ్యి పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయితే లాగిన్ సక్సెస్ అవుతుందా యూజర్ నేమ్ రాంగ్ అయ్యి పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయినా సక్సెస్ అవ్వదు అలా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు రాంగ్ అయినా సరే నీ యొక్క లాగిన్ సక్సెస్ అవ్వదు అంటే మనకి తెలియకుండానే మన రియల్ వరల్డ్ లో ఈ డెసిషన్ టేబుల్ అనాలసిస్ ని మనం వాడతాం అంటే జనరల్లీ ఇది వాడాల్సిన అవసరం ఏమున్నది అంటే గనక ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ లో కస్టమర్స్ అందరూ కూడా ఆల్వేజ్ ఇప్పుడు జీమెయిల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఆల్వేజ్ ప్రతిసారి మనం కూడా మీరు జీమెయిల్ లోకి డేలో టెన్ టైమ్స్ లాగిన్ అయితే టెన్ టైమ్స్ కూడా కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఎవరు ఫ్లూక్ లో ఒక పాస్వర్డ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ రాంగ్ కొట్టేసి మీరు ఎంటర్ చేసి ఫెయిల్ మెసేజ్ చూసుకుంటారు అంతే కదా సో ఈ టెక్నిక్ మనం ఎందుకు వాడతాము అంటే డెవలపర్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ క్రైటీరియాలో వెరిఫై చేసేసుకుంటాడు ఈ మిగతా కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేసి మనకి చేస్తే అప్లికేషన్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది ప్రాపర్ గా మీకు ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా అండ్ ఆ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వచ్చిన మెసేజ్ యూజర్ కి అర్థం అవుతుందా లేదా సింపుల్ లాజిక్ అండి ఇప్పుడు జీమెయిల్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నది మీరు తప్పు పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు మీరు లాగిన్ బటన్ కొడతా అంటే మీకు ఏం రావట్లా అలా ఆ స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ అయ్యి అక్కడే వస్తుంది మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది మీరు తప్పు పాస్వర్డ్ ఇచ్చారని అదే మీరు తప్పు పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత పైన ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎంటర్డ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ రాంగ్ అని వచ్చింది అనుకో అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే నేను తప్పు పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను నేను కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అని సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ అన్ని ఉంటున్నాయా లేదా అన్నది క్రాస్ చెక్ చేయడం కోసం ఈ డెసిషన్ టేబుల్ అనాలసిస్ అని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో వి విల్ టెస్ట్ ఇట్ మాట గారెట్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ పర్ఫెక్ట్
అండ్ టెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అయ్యేసరికి దీని తర్వాత డెసిషన్ టేబుల్ అనాలిసిస్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనాలిసిస్ అండ్ యూస్ కేస్ అనాలిసిస్ స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ యూస్ కేస్ అండి స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్లికేషన్ యొక్క స్టేట్ ప్రాపర్ గా చేంజ్ అవుతోందా లేదా అన్నది చెక్ చేసేదాన్ని స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ యూస్ కేజ్ అనాలిసిస్ ఫర్ ఎవ్రీ యూజర్ యాక్షన్ అప్రాప్రియేట్ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకుంటాం ఇది ఈ యూస్ కేజ్ అనాలిసిస్ లో చేసేది స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనాలిసిస్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంది అంటే మీకు అక్కడ స్టేట్ అప్లికేషన్ యొక్క పేజీలు మారుతున్నాయా లేదా యూస్ కేజ్ అనాలిసిస్ నువ్విచ్చే ఇన్పుట్ కి అప్లికేషన్ కరెక్ట్ అప్డేట్ ఇస్తుందా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తాం అనే హై లెవెల్ రెండు ఒకటే చెప్తున్నాయి స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ యూస్ కేజ్ అనాలిసిస్ కానీ మీ అప్లికేషన్ దాని యొక్క స్క్రీన్స్ అప్రాప్రియేట్ గా మారుతుందా లేదా ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ బటన్ కొడితే ఇన్బాక్స్ పేజీకి జీమెయిల్ వెళ్తుందా లేదా అన్నది చెక్ చేసేది ఒక టెక్నిక్ ఒక టైప్ ఓకే అండ్ మీరు ఏటీఎం మిషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ కార్డు ఇన్సర్ట్ చేస్తే మీకు మిషన్ కొన్ని ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది ఆ ఆప్షన్స్ లో మీరు ఏదో ఒక ఆప్షన్ చూస్తుంటే దానికి అప్రాప్రియేట్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందా లేదా ప్రతి యూజర్ యాక్షన్ కి సిస్టమ్ అప్రాప్రియేట్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందా లేదా ఈ రెండు కూడా వన్ అండ్ ద సేమ్ అండి మనకి గారెట్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ సో ఈ రెండు చే టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ లోను అప్లికేషన్ దాని యొక్క స్టేట్ మారుతుందా లేదా అన్నది మాత్రమే విఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నిక్ మాట గుడ్ డాన్ ద డీల్ సో ఇవి బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ యొక్క టెక్నిక్స్ అండి సో ఈ టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటా వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దాట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అండ్ వీ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద టెస్ట్ కేసెస్ దాట్ వీ విల్ బి సీయింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ స